ನೀವು ಬುಲೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೌರವ ಗಿರಿಜಾಂಬಿಸೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಾನಾಗ್ ತಾನೇ ಜನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋರಂತೆ ಜನ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗೋರಂತೆ ಹೌದಾ ಇದು ಇತ್ತ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಐ ವಾಸ್ ಎ ಟೆರರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಯ ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡೋರು ನಾನು ಕುರುಗೋಡು ಕ ಕಂಪ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸು ಕುರುಗೋಡು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ತೆಲುಗು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೈಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿದರೆ ಜನ ಅರ್ಗಾಗೋರು ಕೊಂಡ ಬಿಟ್ಟ ಸಿಂಹಮ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅವಾಗ ಗಿರಿಜ ಮಿಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಬೆಳ್ಳ ಬೆಂಗಳೂರು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಬೈಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎದ್ದು ಓಡೋರು ಜನ ಅಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೊಡಿತಾನೂ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹಿರಿಯೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಇತ್ತು ಅದೊಂಥರ ಅನುಭವ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಂಡಿದ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಏಕಾಏಕಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತೀರಿ ನನಗೆ ಹಿರೇಕೇರ್ ತಾಲೂಕು ನೆಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದರಲ್ಲೇನು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಸೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿರೇಕೇರ್ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಮದಗ ಮಾಸೂರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಿ ಜಿ ಆರ್ ಸಿಂಧೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಬಂದಿದ್ರು ಆ ಜನ ನನ್ನ ಆ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಅಷ್ಟು ಸೇರಿದಂಥ ಜನ ನೋಡಿ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದರು ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲರು ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಆ ಜನರಿಗೂ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಬರಬೇಕು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬರೀ ಸಂಘ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಜನೋಪಯೋಗಿ ಸಂಘ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಗ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಂತು ಆವಾಗ ನಾವು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪ್ರಗತಿಪರ ಜನತಾದಳ ಅಂತ ಸಿ ಎಂ ಉದಾಸಿ ಅವರು ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಂಥ ಪಕ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಧೆ ಅವರು ಅದೇ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಜಯೇಶ್ ಪಟೇಲರು ಹೋದರು ನಾಗೇಗೌಡರು ಹೋದರು ಬೈರೇಗೌಡರು ಹೋದರು ಯಾರು ಅನಾಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವಾಗ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದು ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಧೆ ಅವರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಾಗ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ನಮಗೇನು ಪಾರ್ಟಿ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಆವಾಗ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಹಿರೇಕೇರಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರು ಅತ್ಯಂತ ಬರಗಾಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬರಗಾಲ ಅವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿ ಬಿ ಎಚ್ ಬನ್ನಿಕೋಡ್ ಅಂತ ಇದ್ರು ಅವರು ಆ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಜಕೀಯ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೌಜಿಲ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕರೆದು ಇದು ನಾನು ಅವತ್ತು ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಹೋದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಳ್ಳಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಜನ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ಹೋದಾಗ ಹೇಳಿದರು ಹಳ್ಳಿ ಸರ್ ನಮಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅವಾಗ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ವಿ ಇಂಥ ಬರಗಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಕ್
ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಬರೀ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಜನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಜ ರೈತರು ಪರವಾಗ ನಿಲ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆವಾಗ ಇನ್ನೂ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸೇರಿದೆ ಆವತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆಲ್ಸಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಎರಡನ್ನೂ ಸೋಲಿಸಿ ನಾನು ಗೆಲ್ಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಶುರು ಆಯಿತು ಅಂತ ಆದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೆರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀರಿ ಯಾಕೆ ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಪಕ್ಷನ ಬದಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ನೀವು ಪಕ್ಷನ ತೊರೆದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹುಶಃ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ವೀಕ್ಷಕರು ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿದ್ಯಮಾನ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಆಗ ನೀವು ಪಕ್ಷನ ತೊರೆದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಏನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗೆದ್ದವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಗೆದ್ದವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಾನು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಆಡ ಬಂದು ನಿಮ್ದು ಏನು ಮೂಲಾಜು ಅಂತ ಬಂದೆ ಹೊರಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೌದು ನಾ ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ನಾವು ಸನ್ಯಾಸತ್ವಕ್ಕೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಯಾರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಾಗ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಡಿಶನ್ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ನಾನು ನಂಬಿದಂತಹ ನನ್ನ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒಗು ಒದಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಮೊದಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಕೆಲಸನ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂದೆ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಯಾರು ಅವರವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ಬಟ್ ಆವಾಗ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಸ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಹಿಂದೆ ಏನು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ ಆರೆಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥೀಮಿತ ಆಗಿತ್ತು ಅಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಕಿತ್ತು ತೆಗೆದು ತಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಗೌರವ ಇವತ್ತು ಅದು ಒಂದು ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಿದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಬಾಹುಬಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಟೇಕ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್